Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou vir com um vídeo muito pedido por vocês, depois do meu chá de panela, que foi mostrando os presentes que eu tô ganhando, meu enxoval, que eu já ganhei. E pra dizer, ainda tem alguns pra chegar, que eu acho que vão chegar, né? <risos> alguns que vão chegar. E eu vou mostrar um pouco pra vocês. Esse vídeo vai ser... Praticamente ser um pouquinho longo, então eu vou dividir ele em dois Então semana que vem vai vir a parte 2, então aguarda um pouquinho Que vai vir também a segunda parte E o meu chá de panela, gente, foi dia 9 de junho Que faz um tempinho aí E vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu ganhei Algumas coisas que eu também comprei E é isso, bora lá Então, gente, começando com uma coisa que a gente sempre usa Pelo menos quem gosta de café que é uma cafeteira, e eu ganhei essa cafeteira da minha madrinha, se eu não me engano, se eu não me engano, porque, gente, então tivemos um problema sério, porque tivemos a brincadeira de abrir os presentes e saber o que, que era e quem deu, então teve alguns presentes que foram abertos e a embalagem, a gente decora mais pela embalagem, porque normalmente as pessoas não escrevem, né, no, na embalagem que foram elas Então, se eu não me engano, esse aqui foi da minha madrinha Esté Muito obrigada, meu amor Essa daqui já é bem grandona Tipo, caso tenha é, visitas e tal Agora, essa é a próxima que eu já mostrei num, em um vídeo meu pre... Assim que eu voltei com o canal, que foi mostrando, né, que eu tava noiva e tal Que foi essa garrafa aqui, que eu sou particularmente apaixonada por essa, essa garrafa Ela é maravilhosa e, Então ela é um pouquinho menor Tá vendo? Eu acho. Essa daqui tem 700ml. Essa aqui eu não sei quantos tem. Mas, assim, é... Branco. Maravilhoso. Eu nem me lembro quanto é que ela foi. Mas eu sei que fui eu que comprei essa daqui. Eu não. Minha mãe, gente. Esse aqui foi presente da minha mãe, tá? Então, voltando aos presentes agora da minha mãe. Vamos focar na minha mãe agora. Assim que eu comecei a namorar, eu... Come... eu... <risos> Eu estava louca pra comprar as coisinhas de casa e acabei comprando uma e ficou guardada por muito tempo. Que foram potinhos de... de... Não é nem inox, gente. Isso aqui... Eu consegui amassar um pedaço, tá vendo? Só por eu fazer assim. Ele é bem frágil. Tinha mais um grande, mas eu acho que eu não vou conseguir usar por muito tempo porque... Ele é muito frágil, gente. Muito frágil mesmo. Aqui a gente tem já uma colher de medidora de café que a gente já tem há anos, então eu tô muito acostumada com essa colher. E eu falei, mãe, o que eu vou fazer na minha casa? Aí minha mãe foi e comprou também pra mim uma colherzinha, sabe? Assim. E ela é praticamente a medida daqui de casa de café. E ela também vem com uma solidade muito legal, que é um, 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 um garfinho, sabe? Uns dentinhos aqui que você pode que você pode prender na embalagem do café quando ela tá aberta, né, gente? Eu necessito dessas coisas, porque eu tenho o dom de deixar as coisas abertas. Aí murcha, fica ruim, fica com bicho. Né, Suelen? Bora mudar aí, né? Evoluir. Quem me segue lá nos stories, eu não sei se vai lembrar, mas eu mostrei lá nos stories quando eu comprei essa panela. Eu acabei que me equivoquei um pouco, porque a minha cozinha vai ser amarela, uns tons de amarelo, branco, cinza. E eu comprei uma rosa, mas não tem problema, também não ligo muito pra essas coisas, então... Eu tô adorando <risos> mexer nessas coisas de casa. Então foi bem a mãe também, gente, que me deu. Ela é linda, olha. Confessar que a gente usa aqui em casa. Então isso aqui tudo sai, tá? Isso aqui tudo vai sair. Vai sair, vai ficar preto, marrom, do fogo. E eu não sei o que eu faço. Se você tem uma dica pra limpar isso ou pra prevenir isso, me fala. Porque me deixa aqui nos comentários, porque eu não sei. Mas aqui, assim, ela é maravilhosa. Ela praticamente não precisa de óleo nenhum, sabe? É maravilhoso mesmo. Agora um presente que eu fiquei muito feliz, porque eu achei que eu não ia ganhar agora no chá de panela. É, foi uma, uma, um edredom. Eu fiquei muito feliz, gente. Pra quem tá começando em enxoval agora, ou pesquisando valores né, de coisas de casa, sabe que um edredom é uma facadinha. Dói um pouco no bolso, porque é um pouquinho caro. E eu acabei ganhando. Eu não, né, gente? E, gente, o Hugo não tá aqui porque, de costume, ele tá trabalhando. Ele só chega de noite. E são alguns dias que ele vem pra cá. Praticamente só sábado agora. Porque, assim, é, é complicado. E pra gente gravar de noite não tem como. 
Então eu tô acabando vindo gravar sozinha pra vocês, mas falta pouco, faltam menos de 100 dias que a gente vai poder gravar juntos e tal. Então, gente, esse aqui foi um edredom da vozinha do Hugo, tá vendo? A cor dele. Tem que comprar, se eu não ganhar, eu vou precisar comprar outro porque, né, eu não posso ficar só com um, porque quando esse aqui tiver sujo... Eu boto o outro e eu, esse aqui vai pra lavar e eu uso o outro. Mas vamos esperar e sei, Deus, que alguém vai dar mais um no casamento, tá? Porque senão a gente compra, não tem problema. E é esse aqui. Eu achei lindo, obrigada! E foi a avó por parte de mãe que deu. Então é a mamãe da mãe do Hugo. Então um beijo, muito obrigada! Agora, gente, eu vou vir pra um que eu comprei e, particularmente, eu achei maravilhoso e saiu bem barato, que foi 30 reais e foram essas, essas três, esses três potes de vidro que ele é de pressão. Vou abrir aqui pra vocês verem. E ele é de pressão, ó, tá vendo? Aí aqui você coloca, tipo, um... é como se fosse, sabe, de, de quadro negro, mas não veio, eu achei que ia vir, mas não veio. E a pressão dele não é tão forte, ó. Tá vendo? A pressão dele não é lá essas coisas. Então vamos ter cuidado na hora de puxar isso aqui por aqui. Não vai dar pra puxar, porque aqui quando tiver com arroz, sei lá, qualquer coisa que você colocar, você vai puxar e o negócio vai ficar, vai quebrar, porque não vai ter pressão. E os outros são iguais, só que em tamanho menor. E esse um pouquinho menor também. Agora, gente, vamos pra outro presente. Eu vou confessar a vocês que, assim, eu não vou fingir cara de surpresa pra nada, tá? Porque pela curiosidade eu já abri tudo, já mostrei tudo pro Hugo, pra minha mãe, pra mãe do Hugo, então assim, não vou fingir uma coisa que eu já vi, tá, gente? Então, me desculpa, mas eu já vi tudo e eu tô aqui mostrando pra vocês mesmo. Então, não veio nem nessa sacola, gente, eu coloquei, mas bora lá. Ganhei um conjunto de copos, olha, tal com... tal com... não. Agora eu dou a volta pra vocês poderem ver ele daqui. Focal, tá vendo? Ele é bom, é... o Hugo falou uma coisa certa, ele é bom na pegada, quando você pega, né, ele não escorrega da mão. E, infelizmente, eu não sei quem me deu esse copo. Se você que me deu esse copo tá me assistindo... E me assiste, por favor, comenta que foi você, porque eu não sei, gente, que me deu o um copo. Foi por aquela coisa, né? Abrir no... na hora lá da brincadeira, acaba que eu não sei que me deu. Agora, da minha madrinha Thalita e do Breno, eu também peguei um liquidificador. Ó, aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Ganhei um liquidificador. Então, foi muito bom ganhar um liquidificador, porque... Assim, é, o liquidificador é bem importante, né? Pelo menos aqui em casa a gente usa bastante. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Eu tive poucas pessoas no meu chá de panela. Eu convidei no total mais ou menos umas 50 pessoas e faltaram mais ou menos umas 20. Sem palavras, gente. Sem palavras. Isso é tema pra um outro vídeo que eu vou fazer de decepções de uma noiva. Me aguardem, que eu vou falar tudo de decepção que eu já tive. Mas eu vou aguardar um pouquinho, vou esperar o casamento passar, porque eu tenho certeza que vai ter mais lá pra frente. E é, essa minha madrinha, ela não foi no meu chá de panela. E, mas esse foi um presente que eu acabei colocando aqui pra representar ela, que ela me deu esse presente no, na minha festa de noivado. Então, obrigada, Dai. Mas ela não pôde ir no meu chá de panela e é isso, segue a vida. Agora, gente, o outro jogo de copo que veio, que eu ganhei. E eu acabei ganhando de pessoas diferentes o jogo de, co de, de pratos. Então, assim, acabei conseguindo um jogo completo. O copo e o prato, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Esse também aqui eu não sei. Eu sei que teve gente que tirou o jogo de copo no meu, no meu chá de panela, mas eu não sei se foi a pessoa real que deu. Mas é isso que me deu esse presente aqui. Muito obrigado, vai ser de grande, de grande uso. Vamos usar bastante. Muito obrigado mesmo. Seguindo para os presentes de... Eu não sei quem foi. <risos> Desculpa, gente. Sério mesmo. É, eu tive uma pessoa que tirou a jarra de suco no meu, na minha lista do chá, mas ela não foi. Então, impossível ser ela. E foi a jarra que deram. E é linda, gente. De vidro. Eu adoro jarra de água, de suco, que seja de vidro. Porque, assim, chiquíssimo, fino, sabe? Adoro. <risos> e ele, ó, tá vendo? Ele abre aqui, assim... 
Muito obrigada. Agora, tenho esse saco inteiro aqui, que eu vou mostrar pra vocês o que, que tem cada cor. Tem, tem muita coisa aqui e eu vou mostrar pra vocês. Esses presentes foram de, da família do Hugo, por parte de pai. Uma das tias dele, porque o... Assim, é, me desculpa, mas eu nunca consigo gravar o nome, porque... É, todos, ele, todo, todos as, os nomes da família das tias do Hugo por parte de pai começam com K. Então é Kátia, Cássia, Cat, Kelly. Então, assim, não consigo, mas essa foi a que estava lá e permaneceu. E é a mamãe do primo do Hugo, que é também meu primo, então <risos> eu sei que foi ela. Então teve esponja de lavar louça, vemos que eu vou ficar, acho que vou ficar um ano, gente, sem comprar é, esponja, porque assim, aqui a gente compra mais ou menos de dois em dois meses, porque a gente compra no mercado, e essa aqui não, essa aqui eu vou ter por bastante tempo. E tem uma zinha de cor diferente, tá vendo? Tivemos também, é, é tipo um varalzinho de pendurar, vou falar igual minha avó e minha mãe fala quando tá com vergonha de falar o nome real, Cedilhas. Quem sabe ler um pingo é uma letra, né, gente? Vocês sabem, né? O que é ser cedilha, o que se pendura aqui. Ou pros homens, eu não sei o que eu vou falar. Pro, pro... Vocês entenderam? Teve também um jogo de pote, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, mas tem um, dois, três... Tem acho que uns quatro potinhos aqui, ó. E eles são bem resistentes. Teve cubo... Forma de cubo de gelo, um kit de cozinha, que veio a lixeira, isso aqui é pra acho que colocar o sabão pastoso e aqui o detergente, tá vendo? Esse aqui. Teve um joguinho aqui que ela comprou de prato, tá vendo? É o mesmo prato, o copo e as conchazinhas, tá vendo? É igualzinho, então é um joguinho. Teve também bastante pregador. Corda de varal, sabe? Varal de roupa. Também é com roupa, relacionada à roupa. Teve essas... essas... Negócio de lavar roupa, gente. Esqueci o nome disso aqui. Negócio de lavar roupa. E um porta-retrato. E também da outra tia do Hugo, que é a irmã dessa que deu tudo isso. É que ela não pôde comparecer, mas ela enviou pela irmã dela. Que foi um, um jogo de colheres de pau. Obrigada, gente. Beijo. Agora vamos pra esse saco aqui, ó. Eu ganhei é, esse conjunto aqui do, de duas pessoas de lá da igreja, da mocidade. E esse aqui, ó, tá vendo? Esse saleiro aqui, eu ganhei de, de uma pessoa. Esse aqui foi a Jéssica, obrigada. É, o resto foi da Juliana, que foram mais... Três potinhos. Esse potão aqui, ó. Acho que ele é um litro e meio. Não, é de... Um litro e 800 ml, ó. Tá vendo? Tem esse daqui também que eu tava tentando é, abrir. Que eu vi que ele é, é resistente. Aí, ó, tá vendo? Ele é bem forte. Mais um pote. E uma queijeira, tá vendo? Obrigada, Ju e... Só pra avisar que vocês esqueceram a nota fiscal. <risos> Mas, gente, muito obrigada, tá? E agora, gente, pra finalizar também, porque eu já gravei 20 minutos. Óbvio que vocês vão estar tá vendo que teve menos que isso, é porque no total, né, foram sem cortes, foram 20 minutos e a câmera só grava 20, aí tive que começar de novo. E agora já tá em 4 minutos, então... Esse é o último, pra não ficar muito longo. E a semana que vem vai ter mais um. Esse aqui foi de uma irmã lá da igreja, que a gente chama de irmã. Gente, não estranhe, por favor. <risos> que foi da líder. Muito obrigada, irmã Odete. Ela não vai estar vendo isso, porque... <risos> foi uma leiteira, tá vendo? Uma leiteira. E isso é ótimo, gente, ótimo. Porque... Tem leiteiras que são muito grandes e essa vai ser ótima porque, né, só eu e o Hugo. Então, uma leiteira 14. Uma leiteira 14 com tampa e a tampa é de vidro. Ela tirou também é, esse aqui que eu tinha pedido, que era uh, porta-sabão, sabe, de, de cozinha mesmo. E aí bota o detergente e a esponja. 
E esse aqui que foi lindo, é pesadíssimo, chiquérrimo. As conchas de inox, tá vendo? É uma concha de inox, acho que é de feijão, né? Esse aqui parece de arroz e uma espátulazinha. E lindo, gente. Lindo, pesadíssimo. Olha isso, chega pende pra esse lado. Lindo, lindo, lindo. Lindo, gente. Obrigada, Tia Nete. Então é isso, gente. Eu vou falando agora no final desse vídeo e do próximo vídeo também. Que teve agora, agora que eu botei lá nos stories. Se você não me segue no Instagram, é só em PDN. E eu vou deixar o link aqui embaixo também, caso você queira. É... A menina me pediu pra eu falar se valeu a pena ou se não valeu a pena. E, gente, a maioria do meu chá de panela que pagou foi meu, meu, meu noivo e meu pai. Então, não sei. Não, não, assim, eu não, tô, não seria muito justo falar se vale a pena ou se não vale Mas eu vou dar minha opinião se esse dinheiro fosse totalmente meu Eu acho que foi uma experiência maravilhosa Teve seus prós e o com também Mas, assim, eu acho que valeria a pena sim E, como vocês podem ver, ainda tem muita coisa aqui. E se o pessoal der tudo que estão falando que vão dar Vai valer mais a pena ainda É... Só que tem presentes que foram mais caros, tem presentes que foram mais baratos e por aí vai. Então, assim, eu acho que vale a pena sim, porque você pode curtir com os amigos que você vai estar tá lá presente. Não vai ser todas as pessoas que vão, mas assim, família, noivo e tal, eu acho que super valeu a pena. É... Eu acho assim que se o dinheiro fosse totalmente meu, eu ia assim tentar abrir, né, <risos> minha carteira pra poder fazer um chá de panela. É, o pessoal daqui de casa, as meninas, nunca fizeram. Eu não sei dizer se elas ganharam tudo isso no casamento, porque eu acho que hoje, como já faz um tempo que minha irmã do meio casou, hoje não tá sendo muito comum as pessoas darem presente no dia do casamento. Normalmente, no dia do casamento, eles dão as coisas mais caras. Edredom, jogo de prato, essas coisas... Mas eu não tô vendo tanta coisa, assim, nos casamentos que eu tô indo. E... Assim, não tô falando mal, tá, gente? Do pessoal que tá fazendo casamento e nem dos convidados. Mas eu acho que tá virando... O pessoal não tá levando mais, sabe? Ou, ou eles esperam o chá de panela ou eles esperam depois do casamento. Então, assim, não sei. Fica pela decisão de vocês. Mas é isso, gente. Eu gostei muito. E muito obrigada a todos que puderam e se esforçaram para estar no meu chá de panela, tá? É, muito obrigado mesmo. A todas, a todas as meninas que me parabenizaram, que se preocuparam quando eu dei uma notícia ruim lá no Instagram. Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Eu me senti super acolhida é, e pela Pamela, ela até me ligou e ela ficou assim, é, pensando se foi incômodo ela ter me ligado e não foi. Eu super... Assim, eu consigo sentir a preocupação que vocês têm por mim. Então, muito obrigada, Pamela, por ter me ligado. Sério mesmo, isso mostrou pra mim que eu sou importante pra vocês, sabe? O que eu tô sentindo é importante pra vocês. E é uma coisa, assim, que é muito difícil achar hoje em dia, até nos seus próprios amigos. Então, é... eu não tenho muitos amigos, como vocês podem perceber. Mas, assim, o YouTube tá sendo uma grande... Né? Uma grande... Comunidade que eu tenho amigos Eu não tenho fãs, eu tenho amigos, sabe é, Óbvio, eu só tenho 3 mil, 3 mil inscritos Que pra mim já é muita coisa Mas em comparação às outras pessoas Não é nada, né, gente Grandes do YouTube, mas assim É com o meu coração cheio de alegria mesmo Que eu fico chocada com a admiração de vocês Com o carinho que vocês têm por mim A preocupação Então chega que senão eu vou começar a chorar eu Já tô quase chorando então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece que semana que vem vai ter a outra parte, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de me seguir nas minhas redes sociais. O meu Instagram, novamente, é Suelen PDN. Tem a fanpage do canal lá no Facebook, que é Casando aos 20. E é isso, gente. Não se esqueça de me acompanhar lá. Vamos... Chegar a 2 mil, eu tô ainda em 1.200 lá no Instagram, então me segue lá, bora chegar a 2 mil. E é isso, gente. É uma forma também de eu divulgar o meu trabalho por aqui, porque lá no Instagram também é muito importante. Então é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!